Bom dia, estou aqui tomando meu café da manhã e hoje minha meta é arrumar algumas coisas lá no QGzinho. Eu vou fazer um diário da obra só sobre o QG, que é o nosso estúdio e escritório, que eu ainda não mostrei muito nos outros vídeos porque realmente estava uma bagunça, mas agora a gente vai botar tudo no lugar. Eu vou guardar minhas maquiagens que estão ali naquelas caixas da Noli. Quero arrumar minhas maquiagens, deixar aquele ambiente bonitinho, arrumadinho, pra eu começar a trabalhar, né, gente? Preciso gravar muitos vídeos de maquiagem pra vocês. Natal tá chegando, eu quero gravar vídeo de make de Natal, enfim. Então eu quero deixar bem bonitinho, arrumadinho e eu mostro algumas coisas por aqui também. Vamos ver o quanto que eu vou conseguir fazer hoje, né? Vamos para um breve tour aqui no QGzinho. Olha só, gente, essa bagunça. As cadeiras do escritório... A minha penteadeira já está ali, eu quero colocar as maquiagens no lugar. Aqui tem o tampo das mesas. O banheiro está assim no momento. Olha esse espelho que maravilhoso! Eu quero colocar um papel de parede bem bonito, bem colorido, bem divertido aqui. Eu ainda não achei nenhum. Então, se vocês tiverem dicas, me mandem. É... Ali vai meu tapete, minha mesa, outra mesa aqui. Enfim, vai ficar show. Mas agora eu preciso botar a mão na massa, gente. E dar uma limpada, tirar tudo isso, passar um pano e botar tudo no lugar. Não sei se já mostrei pra vocês, mas aqui em casa a gente tem caixinhas de som no teto, na sala toda e tem um armário no Gente, eu estou acabada, podre. Nem vou mostrar pra vocês como ficou lá, porque ainda tá no meio do processo. Sabe quando você vai organizar uma coisa e parece que fica mais bagunçado pra depois ficar arrumadinho? Então, tá assim. Quero terminar logo, mas tá ficando lindo. E eu tô filmando pro Diário da Obra. Olha quem tá aqui com a mamãe. Já lá, o meu amor. Tá curtindo a casa nova, né, filha? E os Zeus? Zeus! Ai, meu amor! Eles tosaram porque tá muito calor, né? Então, peladinho, peladinho. Peladinho, né, filho? Ai, que coitudo. Gigi, aonde você vai assim, estilosa? Na padaria. Na padaria? Sim. Comer um pãozinho? Quem aguenta? Olha, Vamos. Igual. Igual? Vamos. Bem, a minha estilosinha. Os cabelinhos Cabelo bagunçado, que acordou agora. Vamos fazer uma fotinho? Bom, eu sempre falo pra vocês o quanto a terapia me ajuda e quanto a terapia é importante pra mim. Já faz um ano e meio que eu voltei, né, pra terapia. Não vou falar nem que eu comecei, porque eu já tinha feito terapias outras vezes na vida. Mas faz mais de um ano e meio que eu tenho feito constantemente. E eu acho que a terapia, gente, é um dos melhores investimentos que tem pra gente fazer na gente, sabe? É, o autoconhecimento, se conhecer, se entender... Resolver suas questões. É, então, pra mim, a terapia é fundamental. É muito importante. Eu acho que, assim, todo mundo precisa, tem que fazer terapia, sabe? Terapia é, tipo, vida. É o que a gente precisa pra ter um pouco de saúde mental nesse mundo caótico que a gente vive. Elaia. Elaia. <risos> gente, eu falei fazendo nada, né? Fazendo nada, mentira. Que a gente tá eu e o Lê com a Gigi ontem, hoje, o dia inteiro, anteontem. Cansa pra caramba. <risos> Mas, gente, minha viagem sem a Gigi tá chegando. E tá batendo. Um desespero, então eu quero ficar o mais grudadinha que eu pudesse os próximos dias. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a jovem Marisa de 20 anos, eu diria... 
nunca duvide dos seus sonhos. Por mais distante que pareçam, com perseverança, cada um deles se tornará realidade. Não tenha medo de tomar decisões ousadas. Enfrente seus medos e encare os desafios. Lá na frente, tudo vai valer a pena. Aqueles truques de bronzeamento da sua época, deixe-os de lado. Cuide da sua pele o mais cedo que puder. Use protetor solar diariamente e beba muita água. Afinal, não tem essa de esperar uma ocasião ideal. A ocasião ideal é a sua vida. Muitos vão opinar na sua vida e nem sempre será algo positivo. Lembre-se, na maior parte do tempo, confiar em si mesmo é o que dará frutos. Então vá em frente e acredite em seu potencial. Aquele amor jovem e as decisões que virão com ele construirá a base para uma família que será o seu maior orgulho. E por último, e mais importante, pare de se preocupar com a idade e com o que os outros vão falar ou pensar de você. Foque sua atenção em si mesmo e nas atividades que te fazem bem. E eu, aos 61 anos, me sinto a minha melhor versão, que se conhece bem, que se ama e se cuida por inteiro. Domingo é dia de quê? De corrida com macarronada. A corrida está rolando e a macarronada está saindo, né, meu amor? A gente está aqui, ó, no ar-condicionado. Vem.